Здравствуйте, меня зовут Андрей Ли, я представляю сайт reinforcementlearning.ru Давайте с вами разберем по частям, как работает нейронная сеть. Я могу сказать, что это ключевой курс, который вам нужно понять, да, на основании всего того, что вы знаете, потому что он дает общую картину. У меня своя методика обучения, такой краш стресс обучения, когда мы получаем общую картину, мы видим, что происходит, и как бы потом эту картину достраиваем, заполняя пробелы. Запускаю Jupyter Notebook. И он у меня запустился не той вкладке. Подождите, я перенесу. Так, все в порядке. И сделаем так. Зайдем в вкладку Job Reinforcement Learning лекции и назовем его Process of, of Learning in Neural Network. Что я расскажу? Я вам расскажу общую картину, как работает вообще э, обучение, как работает PyTorch. У вас сразу появится общая картина. Вот. Можете сразу писать фреймворк по глубокому обучению. Я, в принципе, не против. Вот. Э, мы импортируем Torch. Вы все поймете достаточно в деталях. Создаем э, X, да, то есть это наши входные данные. Torch run then. Что это будет? Это будет 1, 100 на 3. То есть это размер батча, а остальные это размеры э, данных. Создаем таргет. Таргет торч ранден. 1, 164, допустим, да? Вот, чтобы быть... И создаем нашу модель. Мы должны сделать класс, назовем его net. Наследуем от Torch NN, NN Model. Это базовый такой building блок для нашей нейронной сети. Напишем, значит, init. Это то, как у нас инициируется наш класс. Self. И, на, и как бы инстанцируем Torch NN model. Self init. Так. И допустим возьмем один слой. Self FC1. Torch NN Linear на, допустим, 3 на 64. 3 на 64. То есть это in features, in features, out features и bias, которые равен по умолчанию true. Напишем логику forward. Forward. Self и... Сделаем так, self и x. Да, то есть мы подаем данные наш x. И что мы сделаем? x равен uh, self fc1 x. И return x. Сделано. Давайте попробуем инстанцировать наш класс. Назовем его model. Это так принято называть. Вот, и сделаем модул, и пропустим через него наши данные, x, да? в качестве теста, что у нас все работает, да, у нас получилось, шейп uh, у нас получается 1 на 164, и таргет должен быть такого же шейпа, в соответствии с инструкцией на сайте PyTorch, там есть uh, четкая инструкция, как это делается, то есть какие шейпы должны отмечать чему, и сделаем, значит, uh, 
Инстанцируем Criterion. Criterion это наш лосс. Instance лосс. Torch NN MC лосс. А, просто инстанцируем его. И оптимизатор. Оптимайзер. Torch Optim. И возьмем для простоты стокастик Gradient Descent. Передадим туда модуль Parameters. И Learning Crate установим на мою любимую Learning Crate. 0003. И создадим тренировочный loop for Epoch in range of 10, допустим. Да. Мы что сделаем? Мы сделаем, пропустим данные через модель. Model X. Это будет output. Да? То есть это прямое распространение. <coughs> Дальше прочитаем loss. Посчитаем loss. Это будет criterion. Output и target. Распечатаем наши данные. Значит, что это будет? Это будет эпох. Эпок и лосс будет лосс айтем. Дальше оптимайзер zero grad, обнулим, обнулим градиенты и сделаем следующий шаг. Значит, лосс backward, сделаем back propagation. Вы видите, по итоге все ясно и понятно. Значит, каждый шаг, он может быть, он выливается в конкретную строчку кода. И оптимизатор step. Давайте посмотрим, что у нас происходит. Вот, лосс у нас уменьшается. Ну, конечно, learning крейт маленькая, поэтому он так медленно уменьшается, но, в принципе, уменьшается. Вот, все в порядке, все работает. У нас создана нейронная сеть, которая работает. Это называется проблема регрессии. Давайте с вами разберем каждую строчку, что она делает. Ну, здесь понятно, мы случайным образом инициируем X и случайным образом инициируем Target. X это наши входные данные, а Target это те данные, которые мы хотели бы получить на выходе. То есть, допустим, здесь мы прогнали данные через модул X, да, вот, и получили выходные данные. И эти выходные данные должны равняться вот этому Target. Вот этому Target. Вот, все достаточно просто. То есть, X это входные данные. Мы прогоняем их через сеть, это выходит, и то, что выходит, должно равняться таргету. Это наша модель, единственный слой, линейный. Его формула wx plus b, where w, так, давайте я буду по-русски писать, где w это, это вес и и B это bias. Да? Вот. Так вот. Дальше мы через forward это все прогоняем. То есть, когда мы вызываем модуль X, он вызывает forward. На самом деле, когда мы вызываем модуль X, по правилам Python он должен вызывать dunder call. Dunder от слова double underscore. То есть это он должен вызывать метод, который называется, давайте я вам здесь тоже объясню, он вызывает на самом деле метод call, который, который, который вызывает, вызывает метод forward, да, в котором мы сейчас находимся. Вот, так это все сделано. И мы получаем эти данные, мы инстанцировали лосс, мы инстанцировали, инстанцировали оптимизатор. Дальше что идет? Мы прогоняем данные через модель, это прямое распространение. Мы считаем лосс, разницу между тем, что выдает наша модель, и таргетом, который мы инстанцировали здесь. Вот, мы печатаем лосс, эпоху, эпоха у нас здесь находится, и здесь мы ее печатаем, значение лосса. Дальше оптимайзер Zero Grad. Что такое оптимайзер Zero Grad? Это, значит, вот у нас здесь есть WX plus B, и W и B это, 
это параметры, от отношений которых мы вычисляем partial derivative, частные деривативы. Вот, и мы их оптимизируем для того, чтобы наши данные, наши данные были ближе, наш таргет был ближе к тому, что показывает модель. Вот, и у этих параметров есть такая штука, называется, property называется grad. Вот, давайте я напишу здесь wgrad и bgrad и biasgrad. Вот они что делают, они обнуляются. Обнуляются. Вот. Зачем они обнуляются? Потому что когда мы первый раз это делаем, мы их в принципе нету, да? Но когда мы второй раз идем во второй эпохе, нам надо их обязательно обнулить, прежде чем делать бэк, прежде чем делать этап оптимизации. Вот. И прежде чем делать лосс бэкворд. Потому что мы в PyTorch граф перестраиваем с каждой итерацией. И поэтому мы можем здесь в форварде писать if, while, и с этим не будет никаких проблем. В отличие от TensorFlow, который использует для этого дополнительные, дополнительные строчки кода. Вот это дает нам большую свободу. Вот, они обнуляются, wgrad и bgrad обнуляются. Это и, и вот эти wgrad, w и b это torch and n параметр. Torch and n параметр, он цепляется в модель. Вот torch and n model, он цепляется в модель. Если мы, допустим, наберем model parameters, model parameters, мы как раз увидим два параметра. Это weight and bias, то есть W и B. Да, давайте что сделаем? Сделаем лист и увидим эти параметры. Вот два у нас, два у нас параметра. Один W, другой bias. Вот. И у них есть параметры W grad, B grad, и еще есть grad function. У каждого из них... Нет, у них нет grad function. Grad function есть у функции, которая стоит над ними, да, вот, так, а дальше мы делаем loss backward, то есть что loss делает, он идет, значит, вот от нашего лосса, что лосс делает, вот лосс у нас здесь, лосс идет до этой строчки, заходит в модель и идет обратно, вот, до x, если x требует градиентов, и он а, считает partial derivatives. И он обновляет, значит, loss backward. Давайте с вами напишем. А, обновляет wgrad и bgrad. Используя частные деривативы. Обновляет, используя... Я частные деривативы. А дальше идет а, этап оптимизации. И в этом этапе оптимизации мы что делаем? Мы... А, так, если я не ошибаюсь, это будет... А, он будет, значит, а, текущий, допустим, если у нас есть weight, это будет плюс equal minus learning rate умноженное на w grad давайте с вами сверимся зайдем на сайт PyTorch PyTorch так посмотрим какой я лосс выбрал mc лосс mc лосс нормально стокастик gradient descent оптимизатор нам надо найти оптимизатор стокастик gradient descent Смотрим и находим документации стокастик Gradient Descent, чтобы посмотреть, как он оптимизирует. Войдем в Torch Optim и ищем стокастик Gradient Descent. SGD. Вот SGD и смотрим Source Code. Вот. Это классический алгоритм оптимизации. Вот, если вы можете видеть, вот как раз DevStep. Это то, что мы делаем здесь, оптимайзер степ. 
И что он делает? Он берет W и добавляет к ним Learning Rate и DP. DP это градиенты. Да? Вот, то есть давайте с вами для того, чтобы полностью удостовериться, посмотрим полную инструкцию торчат, хотя она понятна. Вот, но на всякий случай, чтобы все было точно. Так, торч от... Так, торч от... Да добавляет просто эти данные то есть это получается что у нас это получается что он берет гради w и добавляет к нему минус learning rate и а, градиент то есть это получается не умножить а все это добавляется да то есть как бы плюс learning rate, хотя, мне кажется, умножение было, но я вот как бы вообще должно быть умножение. Просто вот in place ад, что делает in place, это когда мы меняем. Так, давайте посмотрим, чтобы я был совсем-совсем уверен. Так, а in place у нас нету такого оператора, да? Инструкции по нему нету. Так, хорошо. Так, ну мы в этом разберемся, и значит, что это делает? Ну, он точно добавляет, да? То есть он добавляет минус learning rate, и добавляет uh, dp. Давайте с вами посмотрим, что dp. dp это град data, это наши градиенты. Вот, то есть uh, стокастик градиент descent работает, ну, совсем уж просто. Вот, очень-очень-очень-очень-очень-очень просто. В соответствии с э, тем, что написано здесь. Да? Ну, вот здесь моментом, weight decay. А, все понятно. Вот. И он просто идет по нашим параметрам и их обновляет. Но мы сделаем так, но на самом деле, вот в классике, да, они умножаются. Minus learning rate. И мы прибавляем к W. Мой населенный кредит умноженный на град. Да? Я посмотрю, да, это очень важно. Потому что вот просто вот так сказать, input и other, other, это как бы не совсем правильно, да. А вот, вот я нашел. Здесь есть, оказывается, не одна такая функция, а здесь есть, есть две, да. Вот, и я, скорее всего, думаю, что это и есть. Да, это и есть оно. Оно и есть. Вот, умножение. Как я говорил, оно так и есть. То есть мы uh, learning rate uh, все-таки умножаем на W grad и прибавляем это к весу. То есть мы потихонечку оптимизируем нашу нейронную сеть. Вот, мы уже наговорили на 19 минут, хотя топик интересный. Мы все это по частям разберем. То есть мы разберем э, создание прямое распространение. Это здесь вот э, вычисление по функции потерь. Э, как оптимизатор об, э, обнуляет градиенты. Что делает loss backward. И пройдем через оптимизатор step. Еще раз. То есть смотрите дальше видео. Я буду об этом больше говорить и больше объяснять. Я думаю, что вы все поймете, но вы картину должны точно получить общую, как это все работает. Вот. Я хочу еще добавить, что почему используются деривативы. Потому что с помощью деривативов можно найти минимальную... Вот я хочу вам интуицию дать, для того, чтобы вы понимали. Да? Вот возьмем параболу. Конечно, у нас не парабола будет, у нас мультидоменшнл рейс, то есть многомерные массивы. И выглядеть это будет немножко совсем... Это не будет выглядеть, потому что это тяжело визуализировать. Да? Вот. Представьте, что вы здесь, вот это ваше кривое обучение, да? здесь вы занимаетесь, 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 
вы дошли до точки, вы все понимаете, вы занимаетесь, и потом вы перезанимались, да, вы, допустим, 20 часов занимались в день, и ваша эффективность теряется. То есть с помощью деривативов мы вот от этой точки, вот то, что делает, мы считаем деривативы, да, partial derivative в том числе, и мы находимся на точке здесь. И оптимизатор, что он делает, он все, все постоянно вот эту касательную, дериватив это касательная, он постоянно приводит ее ниже, 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 пока она не будет самой оптимальной точки. То есть мультидоменшнл в многомерных массивах это будет выглядеть как такое, тяжело представить такое, как холмы, представляете? Вот, он каждый раз будет находить минимальную точку этого холма. И что значит минимальная точка этого холма? Минимальная точка этого холма обозначает, что мы оптимально, оптимально расходуем наши ресурсы. Да, то есть мы оптимально работаем, оптимально едим на велосипеде, оптимально вкладываем деньги, все что угодно. Да, то есть он ищет оптимальное значение функции. Еще раз, вот смотрите, да. То есть мы прогоняем через нее, через нейронную сеть, мы вычисляем лосс, то есть насколько наши значения отличаются от того, что мы хотели бы видеть. И для этого значения, которое мы хотели бы видеть, мы вычисляем деривативы и на основании деривативов обновляем. То есть в принципе вот процесс обновления, он что делает? Вот лосс backward, он считает как раз эту касательную, которая является деривативом. А Оптимайзер степ, он двигает нашу, нашу, ну, э, наше значение W и B, да, которое мы оптимизируем, к тому, чтобы оно находилось здесь, 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 и оптимально оно должно быть здесь. Вот, то есть самая-самая оптимальная точка. Э, так что, так вот, надеюсь, вам понравилось. Я еще больше объясню, у меня картина четкая. А я в этом долго, ну не долго разбирался, наверное, недели три посидел, вот, и не посидел, вот, поэтому не переживайте, все будет нормально, мы с вами разберемся. Спасибо вам большое за внимание, хочу обратить ваши, ваши глаза на мой сайт под названием reinforcementlearning.ru, на котором есть бесплатные курсы. Вы зайдете сюда, здесь есть статьи, я постоянно их добавляю. И на раздел услуги, где есть платное обучение, вы со мной можете позаниматься, я вам все объясню, все в деталях. Вот, может быть, когда вы закончите это обучение, вы напишите фреймворк, поймете, что нейронные сети работают очень просто. Вот, во всем есть логика, и это технология будущего. Присоединяйтесь к технологии будущего. Спасибо вам большое за внимание, до свидания.